。原著《滴血验亲》事件，甄嬛动的手脚比宜修多十倍，嬛嬛到底有多狠？剧中是瓜六告发甄嬛和太医有一腿的，宜心上了双生胎噱头，引发了滴血验亲的事件。宜修更是派人在水中加了白矾，以此来做伪证，扳倒甄嬛。但原著中这一切都在嬛嬛的算计之内，而且人家还有两手准备，杀的宜修是措手不及。嬛嬛在滴血验亲前有过投指甲的镜头，当时涂指甲时会用到白矾，这也让不少的小伙伴疑惑，碗中的白矾到底是谁放的？但原著中这点可是清清楚楚。甄嬛从回宫开始就一直在找机会，她是怀身大渡回来了，但得让四大爷彻底相信这孩子是他的才行，不然迟早得出事儿。而宜修呢，就拿这事儿做文章。其实甄嬛的奸夫到底是谁，他并不关心。他让齐贵人造谣甄嬛和温太医有情，只是觉得宫里和对方走得很近的男人，除了皇上就是温太医了。加上温太医确实求娶过甄嬛，拿这事儿造谣正好合适。宜修真正要击垮甄嬛的手段就是滴血验亲，只要六阿哥的血和这个工具人的血相融就行。这才派人在第一碗水中加了白矾，毕竟。只要这证据有了，甄嬛说啥都洗不清。但人家想的比宜修长远，甄嬛早就做好了万全准备。不管孩子跟谁验亲，她都有办法脱身。谁让对方没发现真情郎呢？这可给足了嬛嬛底气。原著中一共验血三次，第二碗清水直接证明了孩子和温实初没半毛钱关系，也就证明了宜修作假有失公允，让四大爷对皇后失望。这样一来，直接砍掉了对手半血。原著中，甄嬛得让四大爷永久打消疑心，就主动提出让孩子跟皇上验。这段宫斗里，浣碧也是相当给力。就算甄嬛手上的白矾没机会使用，她也会把这种子硬摁在四大爷头上。等到皇上和孩子验血时，浣碧偷偷调包了孩子。没错，这次不是换水了，人家直接换了娃。书中有个妃子和甄嬛同天生的孩子，也是个男孩。验血时呢，就是这个孩子和四大爷验的。自然就融在一起了。在此之前，浣碧找借口把那妃子支走了，不然一准露馅。该说不说啊，原著中浣碧这时候可是没跟甄嬛商量的，直接就抱来了人家的娃娃，替甄嬛解了围。甄嬛在滴血验亲时也是胆战心惊，她一听孩子的哭声，立马就知道是浣碧换了娃，这才能壮着胆子继续连环套。浣碧的鸡只脑瓜好像都丢在书里了。剧中那个柠檬精，快起开！塑料袋宜修明明前期装得很好，为啥后期兜不住了呢？宜修前期一直是个端庄良善的形象。隐藏得很深，一刷时被他骗了四十多集。可明明最善伪装的他，为啥后期装不下去了呢？伪善的笑容里全是刀子。他之所以变成城府深沉、手段狠辣的女人，全是纯元的算计导致的。纯元趁着宜修有孕时，以太王庶妹的名义接近四大爷，没两天就抢了妹妹的恩宠，夺走了人家梦寐以求的嫡福晋之位，连同宜修肚子里的孩子也变成了庶子。不仅如此，宜修的孩子高烧而死时，四大爷却在陪着纯元。可以说，红辉的死就是他俩间接害死的。毕竟，长子不是嫡福晋所生，很容易被人当成眼中钉。看看老化和永皇，不就知道了？因此，红辉的死绝对没那么简单。宜修自此走上了邪恶的不归路，但贤惠的面具一直戴在他的脸上。前期的甄嬛和安陵容，或是其他嫔妃都没疑心过他的真面目。但谁也不能戴着面具活一辈子。宜修一直在效仿自己的姐姐纯元，不管是培养人还是帮棋子争宠，宜修都一直在利用纯元吸引四大爷的注意。可他心里是反感的，是恶心的。等他偶尔清醒过来时，就会无比厌恶现在的自己。这也是他后期越来越装不下去的原因，心里承受不住，再怎么装都不像。况且四大爷对他从来都没有爱，宜修最渴望的得不到，这就会让他越来越内耗，面具也就越来越不管用了。向他着急打压甄嬛用了纯元故衣，这不仅让甄嬛看穿了他的伪装，也让四大爷很反感他。虽说看似这故衣局无懈可击，可四大爷一个九子夺嫡的胜利者，事后琢磨琢磨，还能不知道是咋回事吗？而且宜修越来越膨胀的野心，也就注定他会败露。按照宜修开局的条件，只要他不犯大错，太后之位妥妥是他的，别管是谁的儿子坐上后位，他都会是那至高无上的母后皇太后。可宜修不愿跟别人分羹，只想做唯一的皇太后。纯属内卷，给自己卷死了。他觉得无差别打胎，自己养着三蛋就是稳赢。可他这也是堵死了自己的路呢。但凡他手底下多几个孩子，也不会那么紧吧？三阿哥一倒就白忙活了。全部家当买三蛋这一张彩票，到底是风险太大呀！原来梅州饭菜里的毒是他下的，妆造细节出卖了他。梅姐姐贾云事件败露后，被禁足在弦月阁内，她的饭菜被静平查出有毒。很多小伙伴迷惑，这里面的毒谁下的呢？但实际上就是静平自导自演。剧中齐月冰在静平时期的妆造一直很单一，基本上没什么变动。这时候就能看出静平头上这根银簪子很扎眼、很突兀，而且剧中就只有试毒这一场戏出现了。
，很明显就是专门为了试毒才带的。那他怎么能料定梅庄这顿饭里一定有毒呢？而且惊觉有毒的两人，梅姐姐都要吓傻了。静平却能很快的镇定下来，还支走了门口询问的侍卫，怎么看怎么都像事先做好功课的。他之所以这么做啊，就是要拉拢梅庄。没错，咱们来看看两人找出的嫌疑人。梅庄首先觉得是四大爷要了结了自己，觉得自己有损皇家清誉，这才在饭里下了毒。但静平立马打消了他这个想法。如果皇上要除掉梅庄，当时就会这么做，根本不会把他禁足，不许任何人探视。四大爷根本就没有杀掉他的意思。接着，静平就甩出了第二个嫌疑人华妃。他三言两语就让梅庄怀疑上了华妃。要知道华妃对静平做了什么，梅庄只能靠听说。但之前皇上让他跟着华妃学习管理六宫事务，华妃可是派人害过梅庄的。半夜给人推水里的事儿，那刺骨的感觉，梅庄一辈子都忘不了。加上静平说的情真意切，梅庄一共情就更觉得是华妃干的了。这也就达到了静平的目的，他就是要拉拢梅庄。梅庄和甄嬛是好姐妹，甄嬛又受宠，不怕没有未来。静平这时候卖个好，还愁没帮手一起对抗华妃吗？可事实上，华妃根本不屑用这么下作的手段。她是想除掉梅庄的，但她用假运局的目的。也就是想把梅庄打压下去。这个新人一进宫就被四大爷提拔上来，掺和协理六宫的事儿，这足以让华妃感到威胁。而且梅庄的父亲沈自山也是个武将，若让他女儿夺了自己的权，那必定会在前朝威胁到年羹尧的地位。如此一来，华妃不得不对梅庄下手。但这种饭菜中下毒的事儿，这时候的华妃还是不屑于做的。至于后面华妃让梅庄染上食意，细细观察就会发现是皇后做的局。曹琴莫挑的头，华妃才动的手。他自己是没那么多坏心眼的，毕竟他干啥都是明火执仗着来的，哪里懂得隐藏呢？但梅庄不了解内幕呢，不得不说，静平这招啊，真的是高，史上最丑妖后，竟然是个海王，让无数美男闻风丧胆，更是凭一己之力祸害天下几百年。都说红颜祸水，女人长得美就会被灌上祸水的黑锅，但这位可不一样。作为古代最丑皇后，蒋南风这个祸水还真是玩出了新高度。她是晋惠帝司马衷的皇后，但她没什么花前月下的甜甜蜜蜜的爱情，人家是替嫁过来的。蒋南风是西晋开国元勋贾充的女儿，她原本想把小女儿嫁给司马衷，可是无奈年纪不够，只能由贾南风顶上了。这一顶不要紧，直接祸害了西晋三百年。贾南风的丑让人不忍直视，连他的公公都说他丑短黑。可即便如此，贾南风仍旧能在后宫中作乱。司马衷真是一点办法都没有，尤其他继位之后，贾南方更是把这个蠢包拿捏得死死的，牢牢掌握朝政大权。虽说他和老公没啥深厚感情，但贾南方也是出了名的杜甫。他仗着自己是皇后，狠辣地除掉其他嫔妃肚子里的孩子，根本没有谁能奈何得了他。谁让人家背后势力强大呢？连晋惠帝都敢怒不敢言。贾南方不让晋惠帝宠信别人，但他自己却是男宠一群一群的换，比起在宫里豢养男丑的那种。贾南风玩得更花，他在宫外见到美男子就直接抢回来，宠幸完了，非但不会养起来，直接丢出去杀掉。当时经常有美男子失踪，即便有很多证据指向他，也没人敢跳出来说什么。但这还不是他最出名的事儿，历史上有名的八王之乱就是因他贪恋权力而起。他和汝南王和楚王合谋，带兵讨伐杨俊。不仅如此，连带着皇太后以及杨氏一族全被扒除了。如此一来，贾南风一派就更加狂妄了，动了改朝换代的念头。贾南风十分信任司马伦，所以在除掉太子事件上重用了他。这太子并非贾南风的儿子，因此他为了铲除异己，以绝后患，就给人扣了一顶造反的大帽子。但没多久，司马伦就用他相同的手段铲除了贾南风一派。自此，他结束了荒唐的一生。可他带来的影响并没有就此消失。八王之乱后来激发了五胡乱华，西晋分崩，多方势力割据。百姓是苦不堪言，真是造孽呐！一代才女上官婉儿有多风流，脚踩两条船不说，还公开和武则天抢男人。说是史上最风流的才女，那必须得是上官婉儿了。她早年间因为祖父获罪，惨遭连累，被没入了掖庭为奴。十四岁，由于才学过人，被武则天看中了，留在身边任职。虽说表面上两人是上下级关系，但实际上他俩有血海深仇。麟德元年，唐高宗为了惩治武则天，就让上官仪，也就是婉儿的祖父。拟了一份废后的诏书，武则天听到风声后，闯宫抢走了诏书，并质问李治意欲何为。这时候的李治瞬间怂了，直接把黑锅甩给了上官仪。顷刻间，上官一家就颓了，全家都惨遭杀害，只有上官婉儿这个还在襁褓里的娃娃幸免于难。可前期他非但没有记挂家仇，还一直跟着武则天办事儿，渐渐成了武后的心腹。
。虽说上官婉儿在此期间干了许多触怒皇帝的事儿，但都被爱惜人才的武则天给赦免了。这也让婉儿越来越恃宠而骄，甚至早在给人家做侍女期间，勾搭上了人家的儿子李贤。李贤痴迷婉儿的美貌，更欣赏她的才华，情窦初开的两人就这样在一块儿了。但李贤被贬斥流放之后，这段感情也就不了了之了。晚年的武则天身边最受宠的男宠，莫过于是张易之和张昌宗了。比起年老色衰的武则天，婉儿就像一朵娇花似的开在那儿，这让有劲儿没处使的张昌宗垂涎不已。很快，两人就看对了眼，搞起了地下恋情。可没多久，这苟且事儿就让武则天给察觉到了，气急败坏的她命人在婉儿的额头上刺字，以示警戒。这可难不倒上官婉儿，她为了遮住疤痕，就在上面画了一朵梅花。这梅花妆引得不少人纷纷效仿，红极一时。他一直渴望像武则天那样豢养男宠，所以在他事业上有一番作为后，婉儿就在宫外买了私宅，专门供养他花前月下、雨水享乐。这群男宠里面，不得不提的就是这位四十岁的大叔崔石。别看这位大叔年纪大，他和婉儿可是旧相识，身体上虽然不济，但人家脑瓜子转得快，把自己的三个兄弟都介绍来伺候婉儿，自己的仕途自然也是一帆风顺。没快活多少年，武则天被迫退位，唇亡齿寒，婉儿能不怕吗？于是，四十二岁的她嫁给了马上要继位的唐中宗。可这李显命不长，没几年就嗝屁了。婉儿在此失去了靠山，索性投到了名极一时的太平公主名下。可婉儿在政治上的头脑遭到了李隆基的忌惮，便瞒着太平公主，借着宫变的机会下令除掉了她。一代才女荒诞的一生也就此终结了。好似那黄粱一梦，梦醒啊，还是一场空呐。李世民最宠爱的小女儿，廉价三夫，惨遭家暴致死。成了唯一一位以皇后礼仪下葬的公主，她是《长歌行》中李乐烟的原型星城公主。虽说两人一样的灵动可爱，但人生轨迹上没半毛钱的关系。星城公主是唐太宗李世民的小女儿，母亲呢是长孙皇后，那可真是含着金汤匙长大的金枝玉叶，深得李世民疼爱。但在星城公主两岁时，长孙皇后就去世了。唐太宗见她年幼，丧母，心里十分的难受。为之将她封为了衡山郡公主。在唐朝时规定，但凡是名山大川都不能用作封号。可见这份殊荣的分量，新城公主开局就是巅峰。但这样一个宝贝人，在婚姻上却一波三折。她和魏书玉确实有一段姻缘。新城九岁时跟着李世民去看望老 CP 魏征，这时候的魏征已经是强弩之末，眼看着就要不行了。李世民当即决定把新城许配给他的长子魏书玉。可没多久，侯君集等人参与了太子李承乾的谋反事件。偏偏魏征在世时，在朝堂上推荐过这俩人。李世民这个生气呀、啊，对魏征有了意见，一气之下又取消了这门亲事。要知道，这次婚到取消婚约，仅仅才几个月的时间，新城公主就这样错过了她的淑玉哥哥。等新城公主到了驾龄，李世民千挑万选选中了长孙皇后的堂弟，但婚礼还没准备妥当，唐太宗驾崩了，婚礼也就只能延期举行了。李治继位后，把她的封号从衡山郡公主改成了新城长公主，更是增邑五千户，也是相当大手笔了。几经曲折，新城公主和长孙权这才成了婚。夫妻和睦，美满幸福。本以为能一直这样美好下去，可天不遂人愿。因为长孙无忌反对李治立武为后，长孙家族遭到牵连。长孙权虽是驸马，也难逃厄运。流放途中被人杀害了，新城公主痛失所爱。可即使她再痛恨李治，但毕竟是自己的亲哥，她也无能为力，只能日日在悲痛中熬着。李治见妹妹痛苦，也是深感惭愧。为了让她走出来，就又给新城挑选了一个丈夫，更是给这个妹夫连升八级，从冕大夫提拔成了殿中监。可新城还是走不出来，即便是有了新的老公，她的心还是想着长孙权。新城日日以泪洗面，对新老公那叫一个爱搭不理，冷淡非常。为证据，一想到前夫哥就生气，婚后不久就动手打了新城。没过多久，年仅三十岁的新城公主病逝了，去了天堂寻找那个自己深爱的男人。为证据，也没落得个什么好下场。愤怒至极的李治直接下令给他处死了，还把新城生前的所有侍女都给处决了，但这些都填不平他心里的愧疚，于是下旨把新城公主按皇后李治下葬。新城的一生虽说富裕非凡，但自己连选择爱情的权利都没有，得到再多又有什么意义呢？我想这才是最可悲的吧。